ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ എം എം എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എൻ എം എം എസിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കിൾ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ടോട്ടൽ എർത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കിൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കിൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് അക്ഷാംശ രേഖ ഈ അക്ഷാംശ രേഖയെ ഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഉത്തരായന രേഖയുണ്ട് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണായന രേഖയുണ്ട് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമധ്യ രേഖയുണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കിൾസ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് ഓ വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സെഡ്യുമെൻറ്ററി റോക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സെഡ്യുമെൻറ്ററി റോക്ക് സെഡ്യുമെൻറ്ററി റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാദ ശില അവസാദങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശില ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യമുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ബി ബസാൾട്ട് ഉണ്ട് മാർബിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് ബാക്കി രണ്ടും ഇപ്പോൾ സ്ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മാർബിളും മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കായാന്തരിക ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണവും ബസാൾട്ടും ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലില്ല എങ്കിലും ഫോർ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ബസാൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാനൈറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് കായാന്തരിക ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിക്കവേർഡ് ഇൻ എ പ്ലേസ് അറ്റ് എൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് അബവ് മീൻ സീ ലെവൽ Uh, is uh, 26.5 degree celsius its sea level temperature will be endha chodyam ichundengile 1000 meter mugalilulla oru salathe temperature 26.5 degree celsius aanu engil sea level lulla temperature aa oru stalam 1000 meter mugalil aanallo appo adu sea level la aanundengile adinte temperature ethriyana nanu chodichirikkunnathu adile namukku enginiyana adu cheyunu ichundengile അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി ഭൂമിയിൽ തട്ടിയിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആയിട്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് വേവ്സ് ഉയരം ഇങ്ങനെ കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലാലേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ ഉയരം കൂടും തോറും ചായക്ക് സ്വാദ് കൂടും തോറും എന്നുള്ളതല്ല ഉയരം കൂടും തോറും നമ്മളുടെ തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയും ഊട്ടി ഊട്ടി എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നോർമലി എന്താണ് ഉയരം കൂടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഉയരം കൂടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് നിൽക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ രാത്രി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഊട്ടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉയരം കൂടുതോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓക്കെ ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയെ
സിക്സ് ടൈംസ് എന്താണ് ആ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് സോ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ആയിരം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പോൾ ഇരുപത്താറര ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വെട്ടാം ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓപ്ഷൻ സി കുറയല്ല ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സിയും വെട്ടാം ദെൻ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറര പ്ലസ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്ക് നിയർലി തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഡിഫറൻസ് കൂടി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ആസ് ബി ആസ് എൻ ആൻസർ ദെൻ പാർഷ്യ ദ ലെയർ ഇൻ പാർഷ്യലി മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിനീ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ തൊട്ട് താഴെപ്പോൾ എർത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെയറുകളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാൻഡിലുണ്ട് കോറുണ്ട് ഭൂവൽക്കമുണ്ട് മാൻഡിലുണ്ട് കാമ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഭൂവൽക്കത്തെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ആ കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മാൻഡിൽ മാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡിലിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പർ മാൻഡിലും ലോവർ മാൻഡിലും അപ്പോൾ ഈ ഭൂവൽക്കത്തെയും അപ്പർ മാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരി മാൻഡിലിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിനെയും അപ്പർ മാൻഡിലിനെയും കൂടി കംപ്രൈസ് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ലെയറാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ നോട്ട് ഇന്നർ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരിസ്ഫിയർ അല്ല ഔട്ടർ കോറും അല്ല ദ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ കളർ യൂസ്ഡ് ടു ഷോ ദ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പിന് വരുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ ചേർത്തുണ്ട് സോ ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ ഓരോ ഏരിയ അതിനൊക്കെ ഓരോരോ കളറുകളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമ്മൾ റിവർ ഫ്ലോസ് ടു ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റിവർ നർമ്മദ ഉണ്ട് റിവർ ഗോദാവരി ഉണ്ട് റിവർ താപ്തി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ് റിവറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗോദാവരി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് അതേപോലെ തന്നെ നർമ്മദ താപ്തി ഇത് മൂന്നും എവിടേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ അറേബ്യൻ സീയിലേക്കാണ് ബാക്കി റിവർ ഗോദാവരി ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റിവേഴ്സാണ് ഒന്ന് നർമ്മദ താപ്തി ആൻഡ് ഇൻഡസ് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറേബ്യൻ സീയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ബാക്കി ഗംഗയാണെങ്കിലും യമുനയാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മപുത്ര ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി ഇതെല്ലാം എവിടേക്കാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ഇഫ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി മാപ്പ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ വട്ട് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്ലേസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മക്കളെങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കേണ്ട ബോറടിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള എത്ര കിലോമീറ്റർ ആവും നോർമൽ സോ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ സിമ്പിളി ഓപ്ഷൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫാക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഫോയിൽ സോയിൽ മീൻസ് സോയിലിൻ്റെ എന്താ പറയുക മണ്ണ് രൂപീക രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മണ്ണുണ്ടാവുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാത്ത ഘടകം ഏതാണെന്നോ ചോദ്യം അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പാരൻറ്റ് റോക്ക് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പങ്ക് വഹിക്കാത്തത് പോപ്പുലേഷനാണ് പോപ്പുലേഷൻ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ല 
റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എർത്ത് ഇൻക്രീസസ് ആർ ദ ഡെപ്പ് ഇൻക്രീസസ് അത് കറക്റ്റാണ് ഇന്നർ കോർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇസ് എ സോളിൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ എർത്തിന് എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഇപ്പോൾ ക്രസ്റ്റും അപ്പർ മാൻഡിലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഭൂവൽക്കവും ഉപരി മാൻഡിലും കൂടിയത് എന്താണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള അസ്തനോസ്ഫിയർ സെമി മോൾട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ദ്രാവകാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥ എന്നുള്ള പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ പെരുന്ന കോറ് കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോറ് ഔട്ടർ കോറ് അല്ലെങ്കിൽ പുറക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഇന്നർ കോറ് അല്ലെങ്കിൽ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദർ ഹാർഡ്നെസ് റോക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കട്ടി കട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്നേയശിലകൾ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാദ ശിലകൾ മെറ്റാമോർഫി റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായാന്ത്രിക ശിലകൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന റോക്ക് രൂപപ്പെടുന്നതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാവ ഉത്ഭവിച്ചു വന്ന് ആ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേയ ശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കുറേ സെഡിമെൻറ്റ്സ് പോയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ഏരിയയിൽ വീണ് കിടന്നു ദൻ വർഷങ്ങളോളം അത് കിടന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപപ്പെടുന്ന റോക്സ് ആണ് ശിലകളാണ് എന്ത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും താപത്തിൻ്റെയും മർദ്ദത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ശിലകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികപരമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കാണ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് അല്ലാണ്ട് ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വെതറിംഗ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫിസിക്കൽ വെതറിംഗ് ഭൗതികാപക്ഷയം കെമിക്കൽ വെതറിംഗ് രാസികാപക്ഷയം അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ വെതറിംഗ് ജൈവികാപക്ഷയം അപ്പോൾ ഇതിൽ റോക്ക് ശിലകൾക്ക് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കുക ഭൗതികാപക്ഷയം മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസറിംഗ് ഫിസിക്കൽ വെതറിംഗ് മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ജോഗ്രഫി ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വല്ലാണ്ട് ഡീറ്റെയിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലില്ലാത്ത ഒരു കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി അങ്ങ് ഒരു അങ്ങ് ഒന്നൊരു വളരെ കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും അറിവുണ്ടാവേണ്ട ചെറിയ ഏരിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് സോ വിഷ